దొండ తీగ గురించి ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాము అంటే దొండ తీగలో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాన్ని మనం ఈజీగా ఎలా పెంచుకోవచ్చు అలాగే దానికి కొంతమందికి ఏంటంటే ప్రాబ్లము ఫ్లవరింగ్ రావట్లేదని చెప్తున్నారు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఇవాళ మనం చూద్దాం నమస్తే అండి నేను ఉషా వెల్కమ్ టు ఉషాస్ గార్డెన్ ఇది మా దొండ చెట్టు అండి దొండ పాదు చూడండి ఇది నేను తీసుకొచ్చి పెట్టి వన్ ఇయర్ ప్లాంట్ అనమాట చాలాసార్లు అంటే సుమారుగా ఏడు ఎనిమిది సార్లు లాస్ట్ ఇయర్ నేనైతే హార్వెస్టింగ్ అనేది చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ హార్వెస్టింగ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి పాస్లో ఒకసారి అవి కూడా చూడండి అంటే అప్పుడు చిన్నగా ఉండేది అనమాట ఇది నేను తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు పాదు ఇలా చాలా సన్నగా ఉండింది ఇంత పాదు మాత్రమే ఉండిందండి అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని కొమ్మలు వచ్చాయి ఇక్కడ నేను తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇలా ఒక కొమ్మతో తెచ్చుకున్నాను అనమాట తెలిసిన ఆయన ఇచ్చారు అప్పారావు గారని ఇవి ఎన్ని కూడా కొమ్మలు నేను తీసుకొచ్చుకున్నాక దీన్ని ఇలా కొమ్మలు డెవలప్ చేసుకున్నానండి ఇలా చూసారా ఒక్కొక్క కొమ్మ ఎంతెంత లాగునుందో ఇలా కనుక మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఈ కొ ఈ పాదు అనేది తొండ పాదు అనేది తొందరగా చచ్చిపోదండి ఒకవేళ మనం డీప్ ప్రూనింగ్ ఇక్కడ దాకా ఉంచేసి మొక్క మొత్తం కట్ చేసేసినా కూడా మొక్క చనిపోదండి ఈ దొండ తీగలో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ అదనమాట దొండ పాదు కనుక మనం ఒకసారి తెచ్చిపెట్టుకుంటే తొందరగా చచ్చిపోదు అనమాట అది సో మనము ఇలా ఇంతంత లావుగా దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోగలుగుతాం ఈ తీగలు మీకు ఈ టైంలో అంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా మొక్కలు అన్నిటికీ కూడా ఇది మంచి సీజన్ అనమాట కటింగ్స్ పెట్టుకోండి మీరు లేదా కొత్త మొక్కలు తెచ్చిపెట్టుకున్నా ఇది మంచి సీజన్ అనమాట తొందరగా బతుకుతాయి మొక్కలు అనేవి కాబట్టి ఈ టైంలో ఏం చేయండి ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఒక కొమ్మని తెచ్చుకుని పెట్టుకోండి పెట్టుకుంటే మీకు చక్కగా దానికి చిగుళ్ళు అనేవి వస్తాయి అనమాట అలా వచ్చినాక ఏం చేయాలంటే మొక్కని ఒక ఏడెనిమిది అడుగులు పొడుగు పెరిగాక మళ్ళీ దాన్ని ప్రూనింగ్ చేయండి డీప్ ప్రూనింగ్ చేయండి అంటే మొక్క అంటుకున్నది అని మీకు అనిపించినాక అంటే దానికి బాగా కొమ్మలు వస్తున్నాయి చూడండి ఆ టైంలో మీరు చాలా డీప్ ప్రూనింగ్ అనేది చేయాలి అంటే మొక్కని ఒక అడుగు లేదా రెండు మూడు అడుగుల పాటు ఉంచుకొని మిగతా అది ఈ పై పార్ట్ని ప్రూనింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా ప్రూనింగ్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ మనం మొక్క తెచ్చుకున్నాక దాన్ని మన గార్డెన్లో బలంగా నాటుకుండేలాగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం కనుక ఫ్రూటింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈల్డింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి అలా చేయడం కోసం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సంవత్సరంలో అంటే మనం తెచ్చుకున్నాక రెండు మూడు నెలలకి కానీ నాలుగు నెలలకు కానీ డీ ప్రూనింగ్ అనేది చేయాలి ఒక రెండు మూడు అడుగుల మొక్క ఉంచుకుని కట్ చేసేసుకోవాలి పైది అప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే కింద నుంచి చిగుళ్ళు పెట్టుకొస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చే చిగుళ్ళ కన్నా మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ అడుగు నుంచి వచ్చే చిగుళ్ళు బాగా బలంగా ఉంటాయి అనమాట అలా కనుక మనం చిగుళ్ళు తెచ్చుకుని దాన్ని బాగా బలంగా చేసుకున్నాం అనుకోండి మొక్కని మీకు దాని తర్వాత వచ్చేటువంటివి అంటే దీనికి మనకి కొమ్మలు వచ్చాయనుకోండి బాగా బలంగా అంటే మొక్క బలంగా ఉంటుందన్నమాట మీకు ఈ మొక్క బలంగా ఉందనుకోండి డిసీజెస్ ఏమన్నా వచ్చినా తట్టుకుండే శక్తి ఉంటుంది అలాగే కాపు వచ్చినప్పుడు మొక్క దాన్ని బలంగా ఆపగలుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా మొక్కని బలంగా తయారు చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆ తర్వాత మీరు కొమ్మల్ని పెంచుకుండే ప్రయత్నం చేయాలి కొమ్మల్ని పెంచుకోవాలన్నా అంతేనండి ఇప్పుడు ఈ కొమ్మ ఉంది ఇది ఒకటే కొమ్మ కదా దీన్ని మనం ప్రూనింగ్ చేసుకుంటే దీనికి ఈ నోట్స్ నుంచి మనకి ఎప్పుడైనా సరే కొమ్మలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఈ కింద చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నేను ఆకులు లేకుండా చేసుకున్నాను ఎందుకు అంటే మనకి సాయిల్ అనేది ఎప్పుడు తడిగా ఉంచుకుంటాం మనం ఎప్పుడైనా సరే దొండపాదుకి తడిగా ఉండాలన్నమాట సాయిల్ అదొకటి మనం ఆరిపోకుండా తడిగా ఉంచేలాగా చూసుకోవాలి అప్పుడు తడిగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫంగస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఎక్కువగా ఈ పెస్ట్లు అనేవి కూడా మనకి ఆకుల వెనుక భాగంలో పట్టేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఫంగస్ ద్వారా ఈ పెస్ట్లు అనేవి వచ్చేస్తాయి అనమాట అవి ఆకుల వెనుక భాగంలో పట్టేసి మొక్క చచ్చిపోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు మన మొక్కకి ఎక్కువ ఆకులు లేకుండా చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే థియరీ దీంట్లో ఈ ఇవి చూడండి ఇవి కొమ్మల టిప్స్ కదా ఈ కొమ్మల టిప్స్లో ఉన్న ఆకులు ఏం చేస్తాయి అంటే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే కొత్తగా జనరేట్ అయ్యే ఆకులు లేతగా ఉండే ఆకులు ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ వెనక భాగంలో ఉండేవి అంటే ఓల్డర్ లీవ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇవి ఏంటంటే మనకి ఏ పని చేయవు అనమాట ఇవి ఇవి జస్ట్ అట్లా మొక్క ఏజ్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఎక్కువగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట 
దీనివల్ల ఎక్కువగా యూజ్ లేదు కాబట్టి ఇలాంటి ఆకుల్ని మనకి అందినంత వరకు మనం చేయగలిగినంత వరకు ఎప్పటికప్పుడు ఇలా వీటిని తీసేసుకుంటూ ఉండాలి తీసేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్క అనేది బలం బాగా పుంజుకుని ఈ టిప్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా బలం అంతా కూడా అప్పుడు ఈ టిప్స్లో ఉన్న ఆకుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇవి ఏం చేస్తాయి కొమ్మలు బాగా సాకడానికి ఫుడ్ మంచిగా ప్రిపేర్ చేయడానికి అలాగే ఈ మొక్కకి ఫ్లవరింగ్ ఫ్రూటింగ్ ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పనిచేస్తాయి అనమాట కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఓల్డర్ లీవ్స్ని తీసేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఈ ఎండిపోయిన కొమ్మలు ఈ ఎండిపోయిన ఆకులు ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్షాకాలం అస్సలు ఉండకూడదు విడిగా కూడా ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మొక్కకి బరువు అనమాట ఈ బరువు లేకుండా చూసుకోవాలి తేలిగ్గా ఉండాలన్నమాట మొక్క ఎప్పుడు తేలిగ్గా ఫ్రెష్గా ఉండాలి సో అలా మనము ఎండు ఆకులు పుల్లలు అనేవి లేకుండా చేసుకోవాలి వీటి వల్ల కూడా ఫంగస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఈ వర్షాకాలం అస్సలు లేకుండా చూసుకోండి అలాగే ఇది తీగ జాతి మొక్క కాబట్టి దీనికి ఫుడ్ ఎక్కువగా ఇవ్వాలి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏ తీగ జాతి మొక్కకైనా సరే ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుందండి అలాగే ఇది బాగా ఎండలో పెరిగే మొక్క ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా వాటర్ గురించి వాటర్ అనేది ఎప్పుడు తడిగా చూసుకోవాలి మనం అలా అని చెప్పి ఫుల్గా బురద బురదగా వండకూడదు అనమాట డ్రైన్ అయిపోతుండాలి సాయిల్ ఎప్పుడు మాయిస్ట్గా ఉంటూ ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఇలా కొద్దిగా మీరు తీస్తే మీకు లోపల చూడండి చెమ్మగా ఉంది చూసారా ఇలా అనమాట ఎప్పుడు అలా తడిగా ఉండేలాగా చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం తర్వాత ఎక్కువ వాటర్ అనేది ఉండకూడదు డ్రైన్ అయిపోతూ ఉండాలి వాటర్ ఎక్కువ ఉంటే మీకు లోపల వేర్లు అనేవి కుళ్ళిపోతాయి సో అదొకటి తర్వాత వచ్చేసి దీన్ని ఇలా ఏదైనా సరే ఒక స్టాండర్డ్ పందిరి వేసుకుని ఆ స్టాండర్డ్ పందిరి మీదకి పాకించుకుండేలాగా చూడండి నా వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా చూడండి పందిర్లు ఎలా వేసుకోవాలి అని ఏదో ఒకటి అండి ఎలా అయినా పర్వాలేదు మనకి ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండే వాటితోనే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు వీటి కోసం ఎక్కువ ఖర్చు అనేది పెట్టకూడదు ఎప్పుడైనా సరే టెరస్ గార్డెన్ అంటే మనకి అవైలబుల్గా ఉన్న వాటితోనే మనం చేసుకుని మనం దాంతోనే ఫ్రూటీన్ తీసుకుంటే అప్పుడు మనం చేసే పనికి దానికి వాల్యూ అనమాట కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా అలా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత వచ్చేసి దీనికి ఇచ్చే కంపోస్ట్ విషయానికి వస్తే నేను రెగ్యులర్గా అన్ని మొక్కలతో పాటుగా దీనికి కూడా లిక్విడ్ జీవామృతం ఇస్తూ ఉంటాను అంటే వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ అలా షెడ్యూల్ చేసుకుని ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి మీకు వర్షం పడింది అనుకోండి ఆ టైంలో మటుకు ఇవ్వకండి ఒకటి రెండు రోజులు ఆ వాటర్ అంతా పోయిన దాకా వెయిట్ చేసి కొద్దిగా సాయిల్ ఎండింది అని అనిపించినప్పుడు జీవామృతం అందిస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే రిపీటెడ్గా ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్గా వానలు అనేవి ఒకరోజు రెండు రోజులకి పడుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి పోసుకోండి వర్షం పడింది సో మనం ఇచ్చిన దానికి వాల్యూ ఉండదు కదా సో మనం కష్టం వేస్ట్ అయిపోతుంది మొక్క కందది అనమాట కాబట్టి చూసుకుని వేయండి తర్వాత దీనికి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి లేదా వన్ మంత్కి ఒకసారి మీకు కుదిరినప్పుడు శుభ్రంగా దానికి బాగా ఎక్కువ మోతాదులో కంపోస్ట్ అనేది అంటే ఫుడ్ అనేది దానికి అవసరం అనమాట ఫెర్టిలైజర్ అనేది ఎప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా అందించుకుంటూ ఉండాలి తర్వాత మనం ప్రూనింగ్ చేసుకున్న వెంటనే కూడా కంపోస్ట్ ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే వచ్చే చిగుళ్ళు మీకు బాగా బలంగా వస్తాయి అనమాట కంపో ప్రూనింగ్ చేసుకున్నాక కంపోస్ట్ ఇచ్చుకుని చక్కగా రెగ్యులర్గా వాటర్ చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి తీగలు అనేవి బాగా బలంగా వస్తాయి వచ్చే పువ్వులు కాయలు కూడా బాగా బలంగా వస్తాయి అన్నమాట తర్వాత దీనికి ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఎక్కువగా ఇదేంటంటే మనకి దీనికి బూడిద ఇష్టం అండి వుడ్ యాష్గా ఇస్తే మరీ మంచిది కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే మనము ఈ వుడ్ యాష్ని ఫుడ్గా అందించాలి ఈ ఫుడ్ అంటే దానికి చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ వుడ్ యాష్ కనుక మనము వేస్తే చాలా బలంగా పెరుగుతుందండి మొక్క ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి దొండ మొక్కకి ఈ బూడిద వేస్తే దీన్ని మించినటువంటి కంపోస్ట్ లేదనమాట మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా ఇచ్చేవి ఇవ్వాలి అలాగే అట్లీస్ట్ మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్కో లేదా ట్వంటీ డేస్కి అంటే త్రీ వీక్స్కి లేదా టూ వీక్స్కి ఒకసారి మనము దీనికి బూడిద అనేది ఎరువుగా ఇవ్వాలి అలాగే ఈ బూడిదని మనము వాటర్లో కలిపి స్ప్రే కూడా చేయొచ్చండి చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పెస్ట్లు అవి కూడా బాగా కంట్రోల్ అవుతాయి అలాగే ఫోలియర్ స్ప్రే అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా మనము ఈ ఫోలియర్ స్ప్రే ద్వారా కూడా ఈ మొక్క అనేది ఈ బూడిదని తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇంకా బాగా బలంగా ఉంటుంది అలాగే మంచి దీంట్లో ఏంటంటే అనమాట ఆ గ్రీన్ కలర్ అనేది ఉంటుంది చూసారా ఆ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది అలాగే మీకు కాయ కూడా చాలా పెద్దగా వస్తుంది అనమాట ఇవి మనము 
मेन गुर्तपेवासि विषया एंड बंपलसरी उड़ी सिक्स टू एट अवर्स एंड कहते फ्रूटिंग अने बनम इध नीडला उसे मोक मटकूक फ्रूटिंग रा फ्लवरिंग राबी इला मन मोखनी मन पुगते मोख चक्कर एलिंग इंदा चुप्क इला बाग बल्ला पुकेला चूँगी मोख चनक उन्मा अंत इपड़ेक्वस्ता है आ एंड एला वस्तने मन को समर वेकोस विपरीत वस्त अलांट मोख चचिपोक मन तुम्हें इप्ड मोकल एवरना इवड़मे अन्ट अलाको मोकल चंपेकना मल्ल इवे वाल कदा काबटे चला जाग्रत मन कंटे चक्कर इधे मन की दींट इंकोक स्पेषालिटी प्रति पुवू का दीन मनमेम पालिनेशन अभी एम चेयर लेटंत अवे जो अलगे प्रति पुवू मन की काये अद स्पेषालिटी उन्मा दींट काबी इला मन दुंड मोखनी चालाजी इंटेवच्छ यह वीडियो मैं नचिंदा नचते लाइक चयें कामें अलगे फ्रेंड्स तो रिटट्स तो षेर चुस्को ना चानेल सब्सक्रैब को पक्ने बेल्ईका प्रेस नोटिफिकेसन वस्ताई ना वीडियो मिसा चूड़ा अलगे पात वीडियो चूँगी मे अंदर की यूजे इनफर्मेस चाला उ वंटिल्ल चानेंटी आ वंटिल्ल चाने चूँगी मीकंदर की क्रत क्रत वंटल आंध्र वंटल अलगे पात कल वाल मन पूर्व वाले कुे वो इपट कल वाल वंटल इवन आ चाने दरकता है